Deontay Wilder galt vor gar nicht allzu langer Zeit als der K.O. King, vor dem die Gegner zitterten. Nach seiner Niederlage gegen Tyson Fury und kruden Verschwörungstheorien gerät sein Ruf aber gerade etwas ins Wanken. Wir geben euch ein Update zum Bronze Bomber. Es war eine Niederlage als symbolische Kehrtwende, als sich Wilder am 22. Februar 2020 Tyson Fury geschlagen geben musste. Für viele Experten galt Wilder als Favorit, doch letztendlich musste er seine erste Profi-Niederlage im 44. Fight einstecken. Der als K.O.-Monster bekannte Boxer musste mit ansehen, wie sein Team in der siebten Runde das Handtuch warf. Zunächst räumte Wilder ein, dass er an dem Abend der schlechtere Boxer war. Doch schnell suchte er auch wilde Ausreden und verlor sich in Schuldzuweisungen. Er attackierte seinen Co-Trainer Mark Breland verbal für das geworfene Handtuch an diesem Abend, indem er sagte, ich verstehe, dass er sich um mich gesorgt hat und versuchte zu tun, was seiner Ansicht nach richtig war. Aber dies ist mein Leben und meine Karriere und er hat meine Wünsche zu akzeptieren. Auch Ringrichter Kenny Bayless bekam sein Fett weg. Er habe laut Wilder illegale Schläge auf den Hinterkopf durchgehen lassen. Doch nicht nur andere Menschen macht der Bronze Bomber für seine Niederlage verantwortlich. Er räumt auch ein, dass er sich mit seinem Ringoutfit übernommen habe. Dieses soll rund 20 Kilo gewogen und dafür gesorgt haben, dass die Beine des ehemaligen Champs nach dem Weg zum Ring bereits zu erschöpft waren. Nach der Niederlage wurde es eine Zeit lang still um Wilder. Das ist ungewöhnlich für den eigentlich lautstarken Typen. Eine Operation am Bizeps und die Corona-Pandemie sorgten dafür, dass seine Revanche in weite Ferne rückte. Ende 2020 meldete er sich allerdings eher unschön wieder zurück. Zunächst verkündete sein Co-Manager Shelly Finkel die Trennung von Co-Trainer Brayland. Soweit so absehbar. Dann ließ Wilder jedoch wilde Verschwörungstheorien via Instagram los. Er war Fury und seinem Team eine Manipulation der Handschuhe vor, was neutral gesehen nahezu unmöglich ist. Zudem sei er überzeugt, dass Breland ein Spion gewesen sei und Wilders Wasser beim zweiten Fight gegen Fury mit einer nicht näher beschriebenen Substanz versetzt habe. Seit diesem Ausbruch muss sich der Schwergewichtler harte Kritik aus der Branche, beispielsweise von Bob Arum und Derek Chisora, gefallen lassen. Und es könnte auch Auswirkungen auf seinen angestrebten dritten Fight gegen Fury haben. Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten und Fury soll laut Arum nach den Vorwürfen einen weiteren Fight entschieden ablehnen. Es scheint so, als habe Wilder im letzten Februar mehr als nur den Kampf verloren. Es liegt nun an ihm, seinen Titel und seinen guten Ruf wieder zu erkämpfen. Wie schätzt ihr die Lage von Deontay Wilder ein? Kann er sich nochmal zurück ins Rampenlicht bringen oder ist dies gerade das Ende einer aussichtsreichen Karriere? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr zu dem brisanten Thema erfahren wollt, dann sei euch die aktuelle Boxsportausgabe wärmstens ans Herz gelegt. Kalter Kaffee für Abonnenten, denn die bekommen jede Ausgabe pünktlich nach Hause geliefert. Das wäre auch was für dich? Dann schließ jetzt ein Abo ab und sichere dir einen 25 Euro Gutschein für den Onlineshop von Sportart3.